बिसमीम वेलकम टू दवर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स आज हम नेक्स्ट सेशन सेक्शन सेशन थ्री कवर करने जा रहे हैं और हमारा इस पूरे सेशन का जो सीरीज़ चल रही है इसका मकसद है हाउ टू प्रिपेयर सी एस एस एग्ज़ाम एट होम कम्प्लीट गाइडलाइंस तो आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द सी एस एस एग्ज़ामिनेशन का पार्ट नेक्स्ट ये सारे का सारा जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है सी एस एस डिस्टेंस लर्निंग घर में बैठे बिठाए जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो बात करें कि सी एस एस के एग्ज़ाम्स किस तरीके से फेज वाइज एक एस्पिरेंट जब इरादा करता है तो उसने कौन कौन से टेस्ट को पास करना होता है या उसकी सिलेक्शन जिस बेस पे होती है उसमें कौन कौन सी फेजेज आती हैं उन पर हम बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ सी एस एस एग्जामिनेशन सी एस एस एग्जामिनेशन इज़ गिवन फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑक्यूपेशनल ग्रुप तो ये ऑक्यूपेशनल होते हैं यानी कि प्रोफेशनल एक ग्रुप्स होते हैं जो अंडर एफ पी एस सी कंडक्ट कर रहे होते हैं और मकसद होता है ऐसे लोगों की सिलेक्शन करना जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में जिनको एलोकेट किया जाए और वो काम चला सकें गवर्नमेंट की मशीनरी को चला सकें द कमीशन एनशोर दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इज़ परफेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर द पोस्ट और सर्विस और एफ पी एस सी की यह जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करे कि वो ऐसे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करे जो हर लिहाज से बेहतरीन हों और अच्छे तरीके से वो अपना जिम्मेदारियाँ निभा सकें कैंडिडेट हैज़ टू अंडर अंडर गो ऑल द पार्ट्स ऑफ सी एस एग्जाम फॉर द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट ए पोस्ट तो कोई भी एक एस्पिरेंट है उसको इन सब जो फेजेज हैं जो सिलेक्शन का तरीका कार उससे गुजरना पड़ता है द सी एस एस एग्ज़ाम कंप्राइज द फॉलोइंग सी एस एस में जो तरीक़ाकार होता है जो हिस्से होते हैं टेस्ट के मुतालिक या सिलेक्शन के डिवीज़न होती है सबसे पहले होते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन द रिटर्न एग्जाम कैरीज ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड टोटल मार्क्स तो टोटल बारह सौ नंबर का सी एस एस का रिटर्न का एग्जाम होता है फॉर रिटर्न एग्जाम कैंडिडेट हैज़ टू टेक ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट तो सी एस एस में जो भी एस्पिरेंट आएगा जो कंपलसरी सिक्स हंड्रेड के मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं छः वो सब को सेम लेने होते हैं भले वो किसी भी फील्ड के बंदा हो किसी भी तरह के उसने तालीम हासिल की हो तो उसको जो छः कंपलसरी कोर्सेज हैं लाजमी लेना पड़ता है इनमें कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय गैर मुस्लिम के तो इथिक आ जाता है इस्लाम जात की जगह फरनान मुस्लिम विच कैरी टोटल 600 हंड्रेड मार्क्स एज वेल एज सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स फ्राम दी ऑप्शनल सब्जेक्ट तो 600 हंड्रेड uh, जो कंपल्सरी होते हैं 600 हंड्रेड के ऑप्शनल होते हैं विच कैरी 600 हंड्रेड यानी कि 600 सौ लाजमी सब्जेक्ट होते हैं हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के और बाकी छः सौ जो है ऑप्शनल सेलेक्ट uh, उसने करने होते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में से उसने चूज करने होते हैं <coughs> आगे चल के भी हम उनसे उन पर बात करेंगे किस तरीके से वो सिलेक्शन होती है ईच पेपर इज़ गिवन टाइम ऑफ थ्री आवर्स तो हर एक के लिए पेपर के लिए जो 100 नंबर का पेपर होगा उसके लिए तीन घंटे होते हैं देर आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज सम एम सी क्यूज तो ये कम्पोजिशन कम्बिनेशन होता है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सब्जेक्टिव भी होता है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का एम सी क्यूज भी होते हैं एम सी क्यूज आर टू बी अटैम्प्टेड ऑन कंप्यूटराइज ओ एम आर शीट तो ओ एम आर शीट पर अटैम्प्ट करना पड़ता है वो गोल दायरे फिल करने होते हैं ऑप्शनल होते हैं एक क्वेश्चन होता है आगे उसके फर्दर चार पांच ऑप्शन होते हैं तो वो वो ओ एम आर शीट पर फिल करना होता है वेयर एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर टू बी अटैम्प्टेड ऑन आंसर बुक तो जिस तरीके से नॉर्मल हम पेपर एकेडमिक लेवल पे करते हैं इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है ब्लू और ब्लैक इंक इज़ अलाउड ओनली बाकी कोई सियाइयाँ नहीं आप इस्तेमाल करते ब्लू एंड ब्लैक इंक आपने इस्तेमाल करनी होती फॉर क्वालिफाइंग रिटर्न टेस्ट ए कैंडिडेट शुड ऑप्टेन एट लीस्ट फोर्टी परसेंट ई इन ईच कंपल्सरी कंपल्सरी सब्जेक्ट जितने भी आपके लाजमी मजामी हैं उनमें से कम अज कम फोर्टी परसेंट मार्क्स लेना जरूरी होता है और एंड थर्टी थ्री परसेंट ईच ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल होते हैं उनमें थर्टी थ्री परसेंट आपने मार्क्स लेने होते हैं और एग्रीगेट जो है आपका फिफ्टी परसेंट से कम नहीं होना चाहिए यानी कि अगर टोटल जो है सी एस एस के रिटर्न के एग्ज़ाम के नंबर हैं बारह सौ तो बारह सौ में से छः सौ क्वालिफाई करने के लिए यानी कि नेक्स्ट के लिए लेना लाजमी होते हैं और उसकी ये चाहता है कि कंपल्सरी में हर एक जो है उसमें फोर्टी परसेंट से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए और जो ऑप्शनल हैं उसमें सौ में से थर्टी थ्री होंगे तो पास होगा अच्छा जी उसके बाद कंपलसरी छः सौ नंबर का ऑप्शनल छः सौ नंबर के और टोटल मार्क्स हो जाएंगे ट्वेल्व हंड्रेड इसके बाद होता है मेडिकल की फेज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी मेडिकल एग्जामिन बाय दी मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस 
to ensure that candidates has good mental and physical health and free from the physical defect like uh, to <coughs> interfere with the discharge of their duty तो मेडिकली फिट होना चाहिए कोई इस तरह का मामला ना हो कि वो जब ड्यूटी सर अंजाम देना चाहे तो उसके दरमियान में कोई प्रॉब्लम हो यानी कि हैंडी कैप ना हो उनकी भी रिजर्व सीटें होती हैं लेकिन आ, हर एक ग्रुप की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है द कैंडिडेट्स हु आफ्टर सच मेडिकल एग्जामिनेशन विच गवर्नमेंट और द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब आर फाउंड नॉट टू सेटिस्फाई दीज the appointing authority may prescribe as found not to satisfy the requirement will not be appointed except the disabled candidates as rules mentioned for disabled candidates by the fpsc to disabled ke ilawa jo hai jisne apne aap ko declare kiya ho disabled to disabled ke quota ke against wo uski selection ke hote hain otherwise jo baki hoga wo handicap ya disabled medically koi problem wala nahi hona chahiye disabled candidate must submit a certificate of disability issue इशूड बाई दी कम्पिटेंट अथॉरिटी तो जो डिसेबल होते हैं उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट जब फॉर्म जमा करवा रहे होते हैं तो उन्होंने फॉर्म जमा करवाना होता है जब वो मेडिकल के लिए जब रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लिया जाता है डिजाइंड ये डिजाइन किया गया फॉर द पर्पज बाई द फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसेबल कैंडिडेट्स इन द कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इम्पेयर हेयरिंग स्पीच इम्पेयर डीफ एंड डम एंड विजुअली इम्पेयर ब्लाइंड और अलाउड टू कम्पीट फॉर द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अगेंस्ट फॉर फोर अकोपेशनल ग्रुप्स जो इम्पेयर लोग होते हैं जो स्पेशल लोग होते हैं जिनमें ये कैटेगरीज गिवन है कि फिजिकल इम्पेयर को क्या क्या हो सकते हैं जो जिसका सुनने का मसला हो बोलने का मसला हो या आ, सुनता ना हो या बोलता ना हो या इसके अलावा जो ब्लाइंड हो तो ये चार ग्रुप हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं <coughs> वो ग्रुप कौन कौन से हैं कामर्स एंड ट्रेड ग्रुप पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस इंफॉर्मेशन ग्रुप पोस्टल सर्विस तो इन में जो है वो जा सकते हैं डिसेबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड हेल्प हेल्पर सच एज राइटर तो जब वो पेपर हो रहा होता है तो उसके लिए हेल्पर की इजाज़त होती है जो उसके लिए लिखता है और वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है इफ सो रिक्वेस्टेड बाई दैम इन दियर एप्लीकेशन फॉर्म अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म में खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई हेल्पर चाहिए तो वो दिया जाता है अदरवाइज वो खुद अगर अटैम्प्ट कर सकते हैं तो वो उनको अलाव होता है इन आर्डर टू प्रिवेंट डिसअपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव दम सेल्फ एग्जाम बाई द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टैंडिंग ऑफ द सिविल सर्जन बिफोर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन तो बेहतर होता है अगर किसी को अपने आप पे शक हो तो वो मेडिकल सर्जन से अपने आप को पहले एग्जामिन करवा ले कि वो फिट है या नहीं अच्छा मेडिकल के अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है ऑल कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर वाइव बोस विल बी रिक्वायर्ड टू अंडर गो साइकोलॉजिकल टेस्ट फास्ट तो जो इंटरव्यू से पहले उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसपे कंप्राइजिंग रिटर्न टेस्ट एंड ग्रुप टास्क जिसमें ग्रुप टास्क भी होते हैं और रिटर्न भी होते हैं सेट टेस्ट आर डिजाइन टू असेस एबिलिटीज एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट्स विद स्पेशल रिगार्ड टू दियर एप्टीट्यूड फॉर द सिविल सर्विस जिस तरीके से आई एस एस बी में आर्मी वाले लेते हैं इस तरीके से इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सेपरेट मार्क्स आर नॉट अवॉर्डेड फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट सिर्फ इसमें असेस किया जाता है कि बंदे की मैंटेलिटी क्या है एप्टीट्यूड क्या है और उसकी सोच कैसी है इसके अलावा उसके मार्क्स को नहीं थे हाउ एवर थ्री हंड्रेड मार्क्स असाइन टू वाइव वोस आल्सो रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑन साइकोलॉजिकल टेस्ट तो जो थ्री हंड्रेड का वाइव वोस होता है उसमें जो साइकोलॉजिकल उसकी परफॉर्मेंस होती है उसमें भी मार्क्स उसको हासिल होते हैं इम्पैक्ट कर रहे होते हैं वाइव वोस पे कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर नेशनैलिटी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड टू कापीज ऑफ रिसेंट फोटो फोटोग्राफ्स वैन समन फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जब के लिए जब कॉल किया जाता है सी एन आई सी की एक कापी और दो फोटो लेके जाने होते हैं एंड वाइव वोज इफ ए कैंडिडेट से रिमेन अब सेंट इन दी साइकोलॉजिकल टेस्ट ही शेल विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर द वाइव वोज तो मैंडेटरी होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपियर होना अगर कोई नहीं होता तो वाइव उसका नहीं लिया जाएगा इसके बाद वाइवा की बात आती है बारी आखिरी होता है वाइव वोज ईच कैंडिडेट हु क्वालिफाइज रिटर्न पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटरव्यू बाई द बोर्ड तो बोर्ड बनता है वो बोर्ड उसको इंटरव्यू करता है ही विल बी आस्क क्वेश्चन ऑन मैटर्स ऑफ द जनरल इंटरेस्ट तो ओवरऑल जनरल किस्म के क्वेश्चन होते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस हिज हर सुटेबिलिटी फॉर द सर्विसेज फॉर विच ही ही इज एंटर्ड एंड इन फ्रेमिंग देयर असेसमेंट द बोर्ड विल अटैच पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू द मॉरल एंड एथिकल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट तो बंदे को देखा जाता है ओवरऑल मैनर्स क्या है उसके बोलने का अंदाज क्या है उसकी काबिलियत कितनी है ये मकसद होता है वाइफा को 
his her intelligence and alertness of mind uh, his her vigor and uh, strength of the character and his her potential qualities of the leadership the board will take into consideration his her uh, extra uh, moral activities such as sports debates hobbies and their effect on her physique and character in assessing his her merit all the candidates are expected to have basic knowledge regarding islam and pakistan to pata hona chahiye islam ke mutalliq pakistan ke mutalliq kya kuch ho raha hai to general kism ke question hote hain aur inka impact jo hota hai ultimately bande ki fitness pe hota hai ki mentally kitna fit hai jitna acha wo perform karega interview mein alert hoga active hoga utna hi usko acche marks milenge question may be asked in the interview on these subject person securing less than pass marks in these subjects will not be uh, considered for the appointment to the government uh, job to pakistan aur islam ke mutalliq sawal jo kiye jate hain usme pass hona lazmi hai tak agar wo us tarah ke satisfactory jawab na de sake to viva mein fail hone ke chances hote hain irrespective of their proficiency in the and other fields however the non muslim candidates will not be asked question regarding the islam gair muslim jitne bhi candidates honge unse islam ke mutalliq kuch sawal nahi kiya jayega is tarike se baaki bhi hum sari jitni details hain information time to time hum add karte जाएंगे दो में याद रखिए और इजाजत दीजिए नमाज का टाइम हो रहा है आप भी नमाज पढ़ें दो में याद रखिए अल्लाह हाफि